أمل متزوجة من خالد منذ أربع سنوات ولكن للأسف أمل تعاني من مرض الثلاسيميا وهو مرض وراثي وتخاف من انتقال المرض الوراثي لأطفالها أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج طبيب على الهواء اليوم سنتناقش عن موضوع هو حديث العصر ومهم جدا ألا وهو العلاج الجيني معنا اليوم الدكتورة رينات أخصائية الطب الوراثي ودكتورة رغد أخصائية الطب الجزيئي أهلا بكم مرحبا سنبدأ أولا بما هي أو طبيعة هذا العلاج وكيفيته حقيقة العلاج الجيني متوفر منذ 20 عاما تقريبا ولكن كان لابد من التأكد من الطريق الصحيح للعلاج وهو عبارة عن إدخال فيروس في خلية لا تنتج جينا معينا بشكل صحيح فتقرأ صيغة هذا الجين ومن ثم يبدأ هذا الجين بإنتاج البروتين اللازم لعمل الخلية بشكل صحيح جميل إذا ننتقل الآن للدكتورة رغد ما هي الأمراض التي يمكن شفاؤها؟ بالحقيقة اكتسبنا حتى الآن خبرات هائلة في علاج أمراض جهاز المناعة خاصة تلك التي تصيب الأطفال بسبب نقص المناعة ضد البكتيريا والفيروسات وغيره فبهذه الحالة نقوم بتزويد الخلايا الجذعية بجين معين ثم إعادة زرعه حينها يمكن للطفل أن يعيش حياة طبيعية وهذا بالطبع تقدم هائل وتوكلنا حتى الآن من علاج مئة طفل حول العالم وأيضا استخدم في علاجات كثيرة من أهمها الأمراض الوراثية وأمراض الدم مثل الهيموفيليا والثلاسيميا الذي يؤثر على إنتاج الهيموغلوبين فيسبب ضعف شديد وأمراض للجسم قد تؤدي للموت لا قدر الله فيعتبر العلاج الجيني حل فعال ونهائي حتى بما يتعلق بمعالجة الأجنة قبل ولادتها والكثير من الأمراض المزمنة إذا أجريت من قبل مختصين فليس هناك ضرر بإذن الله فلنفترض أنه أجري من قبل غير المختصين فما هي الأضرار المترتبة على ذلك؟ هناك احتمالية أثناء عملية إدخال الجينات إلى المعلومات الوراثية في الخلية قد تحدث أورام سرطانية أو أضرار كبيرة قد تصل إلى الموت لا سمح الله لا سمح الله إذا تكلمت دكتورة رينادة عن الأمراض الوراثية فما هي الطريقة الوثلى للعلاج استخدام العلاج الجيني؟ بالنسبة للأمراض الوراثية نستخدم طريقة الفيروسات وهي الأكثر تطبيقا وتوجد قصة نجاح للعلاج الجيني حيث بدأت سنة 1990 ميلادي عندما قام الطبيب الأمريكي بعلاج الطفلة شانتي التي كانت تعاني من مرض وراثي يؤثر سلبا على الجهاز المناعي وكانت رحلة العلاج بحقنها بخلايا معالجة وراثيا وقد نجح بالفعل فأنقذها إما من علاج تكيفته عالية أو من الموت المحقق جميل آه إذا هل لديك أي إضافة دكتورة رغد؟ بنهاية هذا الحوار أود أن أشير أن العلاج الجيني ينتظره مستقبل واعد إن شاء الله لعلاج أمراض واسعة الانتشار وهو يعطي أملا كبيرا خصوصا لمرضى الإيدز والتهاب الكبد الفيروسي والزهايمر والسرطان بالإضافة إلى معالجة الأجنة قبل ولادتها فلذلك أنصح جميع المرضى للذهاب إلى المراكز الموثوقة والأطباء الأكفاء مثل مستشفى التخصصي بالرياض ويعتبر من أفضل المراكز الطبية العالمية من ناحية عدد وحالات الأمراض الوراثية التي يعالجها إضافة إلى أنه من المراكز الرائدة عالميا في زراعة الأعضاء والخلايا شكرا لك الدكتورة ريناد أخصائية الطب الوراثي والدكتورة رغد أخصائية الطب الجزيئي أشكركم على المعلومات القيمة وحضوركم معنا وبهذا أعزائي المشاهدين انتهت حلقتنا لليوم 
ونتمنى أن تكونوا استفدتم من هذه المعلومات القيمة ودمتم بخير خالد خالد أنا فرحانة أخيرا حنقدر نجيب ولد سليم ويملى علينا البيت أما كيف؟ اليوم شفت برنامج طبيب على الهواء يتكلموا عن العلاج الجيني هو علاج آمن وحل كثير من المشاكل أها صح أنا سمعت عنه قبل كده طب ليه ما قلت لي عليه يا خالد؟ بس إنه حرام وما يجوز مين قال لك إنه حرام؟ هو حرام وبس خالد الله يخليك هو العلاج الوحيد لحالتنا نشوف إن شاء الله ونسأل الشيخ خلاص إن شاء الله أمل من السعودية السلام عليكم وعليكم السلام يا شيخ تفضلي تفضلي يا أمل أعطينا سؤالك يا شيخ أنا أعاني من مرض وراثي وخايفة من إنه ينتقل إلى ولدي ولا يوجد علاج غير العلاج الجيني فما حكمه؟ أها سوف نفيدك يا أمل سوف نفيدك وإن كان الغرض العلاج فيجوز بشروط أهمها واحد أن لا يؤدي هذا النوع من العلاج إلى ضرر أعظم من الضرر الموجود أصلا اثنان أن يغلب على الظن أن هذا العلاج حقق مصلحة الشفاء أو تخفيف الألم ثلاثة أن يتعذر وجود البديل أربعة أن تراعى شروط نقل الأعضاء في المتبرع والمتبرع إليه وبعد مرور سنة رزقت أمل بثلاث بنات توائم وعاشت أما سعيدة